সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ স্পাইন অ্যান্ড অর্থোপেডিক হাসপাতাল নিবেদিত সুস্থ মেরুদণ্ড সুস্থ জীবন অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় আমি ডাক্তার ফাতিহা সাফি আছি আপনাদের সাথে আর থাকছি অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে দর্শক আপনারা জানেন আমরা এই অনুষ্ঠানে চেষ্টা করি মেরুদণ্ড হার অস্থিসন্ধির কোনো একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য এবং সেই সাথে তার প্রতিকার চিকিৎসা সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করে থাকি আজও এর ব্যতিক্রম নয় আজ আমরা অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করেছি ঘার ব্যথা আর এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন বিশেষজ্ঞ একজন চিকিৎসক আজ আমাদের স্টুডিওতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন ডাক্তার শরীফ আহমেদ জুনায়েদ সহকারী অধ্যাপক স্পাইন সার্জারি নিটোর কনসালটেন্ট স্পাইন সার্জন বাংলাদেশ স্পাইন অ্যান্ড অর্থোপেডিক হাসপাতাল শুরুতেই আসলে আপনার কাছে জানতে চাইব যে ঘার ব্যথা আসলে কেন হয়ে থাকে এটির পেছনে আসলে কারণ কি আমরা যদি বিশদভাবে আলোচনা করি এক এক করে আমরা আসলে সবচেয়ে কমন যে কারণ এখন ঘাড় ব্যথার আমরা দেখতে পাই যেটি কিনা আমরা সাধারণত বলে থাকি টেক্সট কি সিনড্রোম বা বিশেষ করে যারা মোবাইল ফোন ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে খুব বেশি অভ্যস্ত সেটা হতে পারে বাচ্চা কিংবা আমরা যারা অফিসে কাজ করি দীর্ঘ সময় তাদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ল্যাপটপ এবং কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে আমাদের পিছনের যে ঘাড়ের যে মাংসপেশি বা মাসেল রয়েছে সেগুলো ধীরে ধীরে ক্লান্ত বা ফেটিক হয়ে যায় ফেটিক হয়ে যাওয়ার কারণে ঘাড় ব্যথা হতে পারে এ হচ্ছে এখনকার সময়ের জন্য সবচেয়ে কমন কারণ এছাড়াও কিছু কিছু কারণ যেমন আমরা যদি দীর্ঘক্ষণ যে কোনো একটা পশ্চারে একটা না বসে থাকি বা কাজ করি তখন হতে পারে বা প্রায়শই দেখা যায় যে আমাদের শুয়াতে যদি কোনো সমস্যা হয় যেমন অনেকেই উঁচু বালিশে শুতে পছন্দ করেন বা একদিকে কাত হয়ে শুয়ে থাকে অথবা টিভি দেখে বা যদি মুভি টুভি দেখে তখন কিন্তু এই ধরনের পেইন হতে পারে এছাড়া কিছু কিছু কারণ যেমন কিছু রোগের জন্য হতে পারে যা কিনা আমরা হয়তো পরবর্তীতে আসব আবার জন্মগত কারণে কারো যদি হাড়ে যদি কোনো জন্মগত গঠনজনিত কারণে কোনো প্রবলেম থাকে তাহলেও গাড় ব্যথা আসবে আমরা হয়তো পরবর্তী সময়ে স্টেপ বাই স্টেপ এটি আলোচনায় আসবো আচ্ছা আচ্ছা আপনি যেরকমটা বলছিলেন যে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে মোবাইল ফোনে আসক্তি তো সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে আসলে কোনো বয়সের কি কোনো লিমিটেশন নেই কিনা বা কাদের হতে পারে এই ঘাড় ব্যথা এই ক্ষেত্রে আসলে মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে তো আসলে যে কারোই হতে পারে তবে মোবাইল ফোন বেসিক্যালি যারা মধ্যবয়সী যারা বা টিনেজার অথবা আমি যদি বলি বিশ থেকে চল্লিশ বা পঞ্চাশ মানে মূলত তারাই তো দীর্ঘ সময় মোবাইল ফোনে অভ্যস্ত থাকে বা কম্পিউটার বা ল্যাপটপে বিশেষ করে যদি দীর্ঘ সময় বসে কাজ করে তখন যেহেতু পিছনের যে মাংসপেশি বা মাসেলগুলো ফেটিক হয়ে যায় সেই জন্য পেন হতে পারে তবে যে সমস্ত বাচ্চা অনেক বাচ্চাদের আমরা প্রায় সময় দেখে থাকি যদি খেতে না চাই মোবাইল ফোন দিই মানে অর্থাৎ একটা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য যদি আমরা অন্যদিকে আকৃষ্ট করি আলটিমেটলি কিন্তু অন্য প্রবলেম নিয়ে আসতে পারে সেটিও আমাদেরকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা আচ্ছা অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন যেটিকে বললে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় ঘাড় ব্যথা হয় তো ওই ঘাড় ব্যথার সাথে এই ঘাড় ব্যথার আসলে ডিফারেন্সটা কোথায় খুবই চমৎকার প্রশ্ন বিশেষ উচ্চ রক্তচাপ যাদের থাকে সাধারণত দেখা যায় তাদের আরও কিছু রিক্স ফ্যাক্টর যেমন আমরা যদি বয়সের কথা চিন্তা করি তারা সাধারণত অ্যাবভ টোয়েন্টি বা থার্টির পরে হয় এবং তারা কিন্তু মানে পার্টিকুলারলি ডায়াবেটিস বা অন্যান্য রিক্স ফ্যাক্টর থাকে বা হার্টে বা অন্য কোনো সমস্যা থাকে ওই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি ঘাড় ব্যথা হয় তখন তারা যেটি মূলত ফিল করবে তার ঘাড়ের ব্যথার পাশাপাশি চেস্ট পেন বুকে ব্যথা কিংবা ইয়ে হতে পারে মাথা ব্যথা ট্রান্সমিট হতে পারে হাতে ব্যথা সাধারণত যদি বাম দিকে ট্রান্সমিট করে সেটি অনেক সময় হার্টের ব্যথার জন্য হয়ে হতে পারে কিন্তু যদি দেখা যায় না কোনো পার্টিকুলার মানে বাম পাশ থেকে শুরু না হয়ে যে কোনো একটা হাতে যাচ্ছে তখন সাধারণত আমরা ধরে নিই যে এটি হার্ট জনিত কারণে না হ্যাঁ স্যার এই এই যে ঘাড় ব্যথার রোগী আপনারা পাচ্ছেন সেসব রোগীরা আসলে কি কি সিমটমস আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করে বা কি কি উপসর্গ নিয়ে আপনাদের শরণাপন্ন হয়ে থাকে প্রথমত তাদের প্রথম যে সিমটম সেটি হচ্ছে ঘাড় ব্যথা এবং প্রায়শই দেখা যায় সে ঘাড় ব্যথা যে কোনো একটি হাতের দিকে যাচ্ছে এবং রোগী এসে আমাকে বলে যে আমার তো প্রথম দিকে ঘাড়ে হয়তো বা ব্যথা কিন্তু এত প্রচণ্ড ব্যথা যে আমি হাতটাকে উপর উঠাতে পারছি না বা অনেক রোগী এত তীব্র ব্যথা হয় যে হাতটাকে হয়তো এই পোস্টারে রাখে মানে একটু যদি এভাবে রাখে তাহলে হয়তো সে কিছুটা আরাম ফিল করে আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যেটা হয় যেমন পোস্টারাল কারণে যেমন শুয়াতে যদি কোনো প্রবলেম হয় বা দীর্ঘতম দীর্ঘ সময় যদি কোথাও একটা না বসে থাকে 
কিংবা যে মুভি দেখে কিংবা অন্য কোনো কাজ করে তখন মূলত এজ এ হোল টোটাল মানে পুরো গার্ড জুড়েই ব্যথা এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হাতের দিকে সাধারণত পেনটা ওরকম আসে না আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন আমরা যদি বলি যে কারো যদি ঘাড় ব্যথার সাথে জোর থাকে তখন কিন্তু আমাদের সাসপেক্ট করে থাকি যে এখানে কোনো ইনফেকশান জনিত কারণে হতে পারে কি না বিশেষ করে মেরুদণ্ডের টিবি রোগ হয়ে থাকে আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন অনেক সময় কিন্তু মেরুদণ্ডের টিবি জনিত কারণেও ঘাড় ব্যথা হতে পারে রোগী হয়তো বুঝতেই পারে না যে আসলে তার অন্য একটা প্রবলেমের কারণে এ উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন কারো কারো ক্ষেত্রে যদি টিউমার থাকে টিউমারের জন্য হতে পারে মানে সেগুলো সাধারণত প্রথম দিকে আসলে এত তীব্র ব্যথা থাকে না বিদায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা আমাদের কাছে অনেক দেরিতে প্রেজেন্টেশন করে কারণ এই ব্যথাগুলো আস্তে আস্তে শুরু হয় এবং এটা এত তীব্র ব্যথা হয় না মূলত মাসেল জনিত অর্থাৎ মাসকুলো স্কেলিটাল বা মাংসপেশির ফেটিকনেসের কারণে অথবা পশ্চরাল কারণে যে ব্যথাগুলো হয় এগুলাই সবচেয়ে তীব্র এবং তার মধ্যে ডিক্সজনিত কারণে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের মাঝখানে যে জেলি সদৃশ যে পদার্থ থাকে এটি যদি কোনো কারণে যে আমাদের ঘাড়ের যে আমাদের যে মূল স্নায়ুতন্ত্র বলি বা স্পাইনাল কর্ড এখান থেকে যে নার্ভগুলো আমাদের হাতে যাচ্ছে ওখানে যদি চাপ দিয়ে ধরে রাখে তাহলে কিন্তু তীব্র ব্যথা হয় এবং এই ব্যথাগুলাই সবচেয়ে ভয়ানক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি অসহনীয় বটে সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনারা কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা রোগীদেরকে সাজেস্ট করে থাকেন প্রথমত আমরা আসলে এখানে পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে রোগীর সাথে কথা বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি যদি রোগীর সাথে কথা বলি এবং রোগীর আসলে হিস্ট্রিটা অর্থাৎ ইতিহাসটা নেই যে এক্স্যাক্টলি তার এই ব্যথাটা কেমন করে শুরু হলো এটা কি আসলে তার কোনো প্রফেশন জনিত কারণে হলো কিংবা তার দীর্ঘ সময় একটা পজিশনে থাকার কারণে বা অন্য কোনো কারণে অথবা তার অন্য কোনো ডিজিজ যেমন একটু আগে যেমনটি বলেছিলাম যে তার টিবি আছে কি না বা অন্য কোনো প্রবলেম আছে কিনা আমরা কিন্তু যদি সঠিকভাবে তার সাথে সময় নিয়ে আলোচনা করি এবং তার হিস্ট্রিটা ভালো করে নিতে পারি তাহলে অনেকাংশেই আমরা কিন্তু কারণ নির্ণয় করে ফেলতে পারবো এবং স্টেপ বাই স্টেপ যদি আমরা দেখি যে কোনো পেশেন্টের ঘাড়ে ব্যথা এবং তার সাথে হাতের দিকে ব্যথাটা যাচ্ছে তখন আমি স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিব যে এটা সাধারণত হাড়ের মাঝখানে যে ডিস্ক অর্থাৎ ডিস্ক জনিত কারণে নার্ভে যদি কোনো চাপ দিয়ে থাকে তাহলে এটা হতে পারে সেক্ষেত্রে আমার একটা আমি ধারণা কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেলাম কিন্তু যদি এমনটি হয়ে থাকে যে তার শুধুমাত্র ঘাড়ে ব্যথা তাহলে কিন্তু কোনো হাতে ব্যথা নাই তাহলে আমি ধরে নিতে পারব যে তার এটা পশ্চারাল অর্থাৎ মাসেল ফেটিকনেসের জন্য হতে পারে এমন কি বিশেষ করে মহিলাদের বা বয়স্ক মানুষ যখন একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে হাড়ের যে আমাদের স্বাভাবিক যে ডেলি হাইট যখন কমে যায় তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি এখানে নার্ভে চাপ পড়ে তখন এই পেন হতে পারে কিংবা অস্টিওপোরোসিস যেটি আজকাল খুবই আলোচিত বিষয় অস্টিওপোরোসিসের কারণেও যখন হাড় দুর্বল হয়ে যায় হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে মাংসপেশি উইক হয়ে যাচ্ছে তখন এই পেন নিয়ে আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে হিস্ট্রিটা খুব ভালো করে নিতে হবে আমি যদি খুব ভালো করে হিস্ট্রি নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমি অনেকাংশেই অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা অ্যাভয়েড করতে পারব এবং আজকাল আমাদের যেটি মানে খুবই কমন অভিযোগ যে আমরা হয়তো রোগীর সাথে কথা না বলে একটু শুনলাম বা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে দিলাম মানে আমরা মূলত ইনভেস্টিগেশন নির্ভর হয়ে যাচ্ছি সেই জন্য এই ধরনের রোগের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু যত্নবান হই অর্থাৎ পেশেন্টের সাথে কথা বলে তার কারণটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি এবং সেটাকে কনফার্ম করার জন্য আমাকে যদি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দেয় সিম্পল টেস্ট সে ফর আমরা যদি এক্স রে করতে দিই গাড়ে তখন হয়তো আমরা দেখতে পারব যে গাড়ের দুই হাড়ের মাঝখানে যে স্পেস সেটা হয়তো কমে গিয়েছে কিংবা হাড়ের যে ঘনত্ব সেটা হয়তো কমে যেতে পারে তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ধারণা পাবো তারপরে যদি আমরা দেখি যে না ঘাট থেকে কোনো ব্যথা হাতের দিকে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো এমআরআই সাজেস্ট করতে পারি এমআরআই আসলে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এমআরআই একই সঙ্গে আমার এখানে এক্স্যাক্টলি কি কারণে এই ব্যথাটা হচ্ছে এবং এটার চিকিৎসা পদ্ধতিটা কি ধরনের হতে পারে এটিও কিন্তু আমাকে কিছুটা গাইড করবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি যেরকম নার্ভে যদি কোনো চাপ থাকে বা নার্ভে যদি কোনো ইনফেকশান বা কোনো টিউমার থেকে থাকে সেটি কিন্তু আমরা নর্মালি 
खूब वही साइलेंट था के जाके बोला है साइलेंट की लाड ट्यूमर विशेष कोडे शेखते हम राजू दी एमआरआई कोडे तो लेकिन तो हम रा बुस्ते पर बो ते एक्सरे एमआरआई क्षेत्रों विशेष हम रा सीटी स्कैन कोट्टे बारी एवं अनेक शो में जो दी हम रा धोने जे कुनो इन्फेक्शन रोए चे कि बाउन्नों की जो तो � ना कि अन्नो कोनो प्रॉब्लम जब उन्हें अपनी शुरुआत ही बोले चिलन देखा के लोग है तो तार प्रेशर चिलो प्रेशर एक जन होता है और तो बाकी कुछ स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करती है घरे जो उस्थित शोंधी आज हो शोमें ओ खाने ऑनिक शोमें आपने आरा देखते पान जे जे जेली जाती हो जे पौधर थोड़ा शेटी शू किया जाए बा को में जाए शेटी आशुले की भावे आपने आरा म तो नेचुरली इटा पानी के परिमाण की छुट्टा कम ते थके, कम ते तखर कारों ने अस्ते अस्ते जे हाइट टा और ता दुई हरेर मास कने जे फाका जगे टा जोकन कम है जाए, तो कौन नार्बे की छुट्टा चाप पड़ते पारे, इटा बॉयड जोनी तो कारों ने हुए थके, शादरानों तो देखा जाए जे पंचार्ज दशकेर पोरी, विशेष करे शाठ � कु माने काईक परिश्रम ना कोडी सपोज बिजनेस को हमरा जरा ऑफिस वार कोडी बाशा रेक परिश्रम ना कोडी शुष्मो माने बिया में जुदी ना कोडी खाद्य वर्ज जुदी नियंत्रित ना कोडी पर जब तो ना घुमाए ताहोले किंतु ये पौड़ी बर्तन टा अन्नो देर चे दूर हो बे पक्कन तोरे जरा शारीरिक परिश्रम कोड बे फिजिकली एक्टिव तो खून हार्मोनियर कारणे किसी चेंज होए, चेंजर कारणे वो ये हारे रे ये पूरी बर्तन टा दूर तो होए, जर कोने शो ऑस्टियोपोरोसिस होए, प्लस एक ही शंगे जेटी बोल चिल्म जे स्पेस टा को में जार कारणे ये शमस्त लोग को नियास्ते पड़े, ऐटी होच्छ एक दरोनेर जिनिश, आर सब चे कॉमन जेटी अकोन का शो में आमदे � अनेक बेसि मैं से घर पशापी जेको एक हाथ दिखे नहीं आसे एक क्षेत्र में एम आर आई करी तेल बुझते पर सब चे खराब जो दिकगल विशेषकर डिक्स प्रलाप जो दीर्घ दिन था नैचाराली क्योंकि डिक्स प्रलाप कोकम एक निर्दिष्ट समय पर अटोमेटिक स्पन्टिन्यूसली ठीक हो जाए कदि ए रकम है जो ऑटोमेटिकली इधर रिकवर ना होए, जो भी चाप्टा कंटिन्यूअस थे के जाए, तो खून जेठा है, हमारे जो मूल जो स्पाइनल कोड रहे थे, शेखने चाप थे के जाए, फॉलो स्रोती थे देखा जाए, जो आस्ते आस्ते शे होए तो तार हाथ एवं पाये शक्ति कम है जाए, पेशेंट हमारे के जो शे प्रथमों तो बोले जामी तो आज के शार्ट कोमे गए थे किंतु ए स्टेज आज तक किंतु तार अनेक समय लगे जेतो ये ठीक खूब धीरे-धीरे होए शे जोन रुगी रावस वाले बुस्ते पर ना जोखों देखे जेतार ऑलरेडी तार हाटा एवं चलाए उन्हें शो घरेलू प्रॉब्लम एर कारण है किंतु तार चला फेरा या शुभिदा होए जेटी के अम्रा सर्वाइकल माइलोपेथी बोले थे कि जब उन शेष जो दी अम्रा जो दी एक टा नॉर्मल मानुष के बोले जी एक टा हाटार जन्नो कुप शोहजी हटते पर बिकिंतु ए इधरों ने रुके जरा आक्रमण तो शेष किंतु टा स्ट्रेट लाइने हटते पर बेना माने मोने हो बेजी शेष जनो जेकुन एक दिके पोरे जाते पोरे जाते शेष जनो एक लाजी माने कारण अनु जाय और तत की स्टेज आश्लो एवं तार प्रोफेशन टा किरोकोम तार कुनो रिक्स फैक्टर माने शे दिर्गो कुन माने बोशे लैपटॉप यूज़ करें कि ना मोबाइल यूज़ करें कि ना काई एक पुरी स्ट्रोम किरोकोम करें तार माने बॉडी ओएट टा किरोकोम तार लाइफस्टाइल टा किरोकोम स्मोक करें कि ना एल्कोहल एर पोती तार कुन रुकम एडिक्शन आसे कि ना तो ए जिनिस गुलो जो दी आम्रा एक एक करे जो दी माने पोर्ट जालो चना कोडी एवं एक ही शंगे जेटी आम्रा बोले चिलाम जे प्रेशर के कारणे जेटी अनेक शंगे देर बोल हुए था कि बा हार्ट एर बेता हो जे अनेक शंगे जो बाम दिखे शुरू है बा होय तो बाम बुकेर बाम पशे कुनो रकम पेन ना है किंतु शेव तो हाथे बेता नहीं आश्लो बाम दिखे � को भालो भावे पढ़ जालो चुना कोडी ताहोले किन तम्र एक टा भालो क्लो पावो अच्छा अच्छा सर ये बार ठीक इच्छा प्रश्न के चले आज पोचे ये जग घर बैठा नहीं है रोगी रा अपना दर्शन आपुन्नो होते हैं आ तादर के की शुद्ध मात्रो शुद्ध 
দিয়ে ভালো করা যায় নাকি তাদের সার্জিক্যাল কোনো অ্যাপ্রোচের দিকে যেতে হয় প্রথমত কথা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষই তার জীবনে কোনো না কোনো পর্যায়ে ঘাড় ব্যথা হতে পারে এবং আশাপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে তার দুই তৃতীয়াংশই কিন্তু কোনো রকম চিকিৎসা ছাড়াই অটোমেটিক্যালি অর্থাৎ স্পন্টিনিয়াস ভালো হয়ে যায় এবং বাকি যাদের থাকে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু মূলত একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে ক্ষেত্র বিশেষ এটি তিন মাস বা তারও কম সময় বা অনেক সময় তার চেয়ে বেশি হতে পারে সবচেয়ে কমন যে কারণ যে আমাদের পশ্চারাল অর্থাৎ বসে একই রকম ভঙ্গিতে বসে থাকার কারণে মোবাইল ফোন ইউজ করে এগুলো কিন্তু খুব দ্রুত সে ফর আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে কোনো রকম ওষুধ ছাড়াই আমাদের শুধুমাত্র কিছু অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে এটি পুরোপুরি সেরে যায় বাকি যে সব ক্ষেত্রে যদি কোনো কারণ থেকে থেকে যেরকম সার্ভাইকেল ডিক্স প্রলাপ যদি কারো থাকে সেটিও কিন্তু মূলত নাইনটি পারসেন্ট উই দিন থ্রি মান্থ ভালো হয়ে যায় এই জন্য পেশেন্ট যখন খুব তীব্র ব্যথা নিয়ে আসে আমরা প্রথমে রোগীকে আশ্বস্ত করি যে আপনার এখন যে তীব্র ব্যথাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনাকে একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে যদি আপনি কোনো হাতে কোনো উইকনেস বা অবসতা অনুভব না করে থাকেন একটু কষ্ট হলেও আপনি যদি একটু ধৈর্য ধারণ করেন হয়তো কিছু ওষুধপত্র দিলে আমরা যদি প্লাস অনেক সময় ফিজিওথেরাপি যদি দেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে এটি রিকভার করে যায় এবং পরবর্তীতে যাতে এটা বারবার রিপিটেড না হয় তাকে যদি কিছু নিয়ম কানন মানার জন্য বলে থাকি এবং সে যদি কিছু স্বাস্থ্যকর অভ্যাস মেনে চলে তাহলে কিন্তু এটি আর হবে না বাকি টেন পারসেন্ট যাদের দেখা গেল যে আমি পর্যাপ্ত চিকিৎসা দিলাম সেটি বিভিন্ন ধরনের ওষুধ হতে পারে ফিজিওথেরাপি হতে পারে বা কিংবা কিছু ইয়ে হতে পারে মাসেল রিল্যাক্সেন হতে পারে যদি ইম্প্রুভমেন্ট না হয়ে থাকে বা এমন ব্যথা যে আসলে একটি অসহনীয় তার জীবনযাত্রাকে মানে প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত করছে সে ক্ষেত্রে হয়তো সার্জারি বা অন্য কোনো প্রয়োজন হতে পারে আচ্ছা স্যার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন হচ্ছে ঘাড় ব্যথা থাকে তখন অনেকেই দেখা যায় যে ফার্মেসি থেকে ব্যথানাশক বিভিন্ন ওষুধ বা জেল লাগাচ্ছেন তো এই বিষয়টিকে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে কিভাবে দেখছেন জি দেখেন আমাদের দেশে তো আসলে এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নাই যে আসলে কোন ওষুধটা মানে বিক্রি করতে পারবে কোনটি পারবে না তাহলে যখনই ব্যথা হয় পেশেন্ট কি করে ফার্মেসি যায় তারা কি করে বেতনা ওষুধ খেয়ে থাকে এবং বেতনা ওষুধ ওষুধ খাওয়ার কারণে ব্যথা কিন্তু কমে যায় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে চিত্র অনেক সময় তারা কিন্তু খুব ম্যাজিক রেজাল্ট পাওয়ার জন্য স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ আপনারা জানেন যে স্টেরয়েড ইজ এ ম্যাজিক্যাল ড্রাগ এটি হচ্ছে যে কোনো ব্যথায় বা যে কোনো ট্রিটমেন্টে যখনই দেওয়া হয় খুব এক্সিলেন্ট রেজাল্ট এই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সাধারণ যে বেতনাশক ওষুধ তাদের কিন্তু কাজ করবে না তো প্রবলেম যেটা হয় এই যে বেতনাশক ওষুধ খাওয়ার জন্য বা স্টেরয়েডের কারণে তার কিন্তু অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিশেষ করে কিডনি ফেলুর বা মেরুদণ্ড কিংবা অন্যান্য জায়গা বিশেষ করে আমাদের অস্থি সন্ধির যে হাড়ের যে রক্ত চলাচল তা হচ্ছে কমে যায় এবং পরবর্তীতে ওই সমস্ত কমপ্লিকেশান নিয়ে আসে এবং এটা কিন্তু আসলে খুবই উদ্বেগজনক শুরুতেই যদি আমরা খুব ওভার ডোজ ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে আমার হাতে কিন্তু পরবর্তীতে যুদ্ধ করার মতো আর কিছু থাকবে না তা আমি তো প্রথমেই আসলে সর্বোচ্চ ঔষধ ইউজ করলাম এটা কিন্তু কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয় এ ব্যাপারে আসলে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত স্যার এই আপনি যেরকমটা বলছিলেন যে টেন পারসেন্ট রোগীর আসলে অপারেশনে যেতে হয় টেন পারসেন্ট কিংবা ইভেন তার চেয়েও কম তার চেয়েও তার চেয়েও তো সেই ক্ষেত্রে আসলে অপারেশনের প্রসিজিওরটা কি থাকে বা অপারেশনের ঝুঁকি কি রকম থাকে সেই বিষয়ে জানব একটু প্রথমত আমাকে আসলে চিন্তা করতে হবে যে এক্স্যাক্টলি আমি আসলে কি কারণে অপারেশনটা করতে যাচ্ছি আসলেই তার এই অপারেশনের প্রয়োজন আছে কি না অপারেশন করলে আমি মানে রোগী কি প্রত্যাশা করে এবং আমি অ্যাজ এ ট্রিটিং ডক্টর আমি আসলে কি প্রত্যাশা করি তো পেশেন্ট যখন আসে আমরা আসলে স্টেপ বাই স্টেপ মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক্সপ্লেন করার ট্রাই করি যে আপনার এই প্রবলেম সাপোজ যদি কারো ডিক্স প্রলাপসের কারণে প্রবলেম হয়ে থাকে তার মূলত প্রবলেম কিন্তু ঘাট থেকে হাতে ব্যথা তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য থাকে যদি আমরা এই প্রলাপসটাকে রিমুভ করতে পারি তাহলে হাতে ব্যথা কিন্তু কিউর হয়ে যাবে এটা যখন স্বাভাবিক চিকিৎসায় ভালো না হয় তখন আমরা অপারেশন করি আবার কারো কারো ক্ষেত্রে যেটি আমরা আমরা বলেছিলাম যে অলরেডি যদি দেখা যায় যে তার হাতে কিংবা পায়ে দুর্বলতা অর্থাৎ উইকনেস ডেভেলপ করেছে দ্যাট ইজ অ্যালার্মিং 
এই ক্ষেত্রে আসলে অপারেশন ম্যান্ডেটরি এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাউন্সিলিংটাও খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে মানে আমাদের মেন উদ্দেশ্য থাকে সে যেন এর চেয়ে আরও খারাপের দিকে না যায় কারণ চিকিৎসা যদি এটা কন্টিনিউ না করে ইতিমধ্যে তার তো উইকনেস হয়ে গেছে এবং তাহলে আরও উইকনেস হবে ফলশ্রুতিতে তার প্যারালাইসিস হবার ঝুঁকি থাকে সেজন্য তা এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগীর উন্নতির চেয়ে তার যেন ফার্দার আরও খারাপের দিকে না যায় এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সেজন্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে যদি অন্য কোনো কারণ যেমন টিবি জনিত কারণে হয় বা কোনো ইনফেকশান জনিত কারণে হয় তাহলে কিন্তু অপারেশন করে দিলে তার কিন্তু অ্যাক্সিলেন্ট রিজাল্ট বা যদি কারো টিউমার থাকে টিউমার কিন্তু সার্ভাইকেল স্পাইনের এখানে যদি মেরুদণ্ডের ভিতরে অনেক সময় টিউমার হয়ে থাকে যেগুলো কিন্তু প্রথম দিকে কোনো লক্ষণ থাকে না বিদায় রোগীরা কিন্তু আমাদের কাছে আসে না যখন দেখে যে তার পেইন হচ্ছে কিংবা হাতে কোনো উইকনেস বা চলাফেরায় কোনো সমস্যা হচ্ছে তখন আমাদের কাছে আসে তো সেই সেই জন্য আমরা যদি কারণ অনুযায়ী যদি চিকিৎসা করি এবং সবচেয়ে বড় কথা আমি যাই করি আমাকে কিন্তু পেশেন্টকে খুবই স্পেসিফিক্যালি বলতে হবে যে আপনার এই প্রবলেম এই প্রবলেমের জন্য আমি এই ট্রিটমেন্টটা করব এটাতে যদি ইম্প্রুভ না হয় তাহলে এটার অল্টারনেটিভ হচ্ছে এটা এবং এটা করতে যেয়ে যে সমস্ত ঝুঁকি থাকে সেগুলো আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে তবে আসার ব্যাপার হচ্ছে যে এখন কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাদের দেশে অনেক অ্যাডভান্স এবং স্পাইন সার্জারি আপনি জেনে আনন্দিত হবেন আমাদের দেশে কিন্তু এই ধরনের সার্জারি আমরা নিয়মিত করছি এবং যদি সঠিক চিকিৎসক এবং সঠিক কারণে অপারেশন করা হয়ে থাকে মানে দরকার থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাক্সিলেন্ট রিজাল্ট প্রবলেমটা কখন হয় আমি যদি আনওয়ান্টেড অপারেশন করি সাপোজ তার অপারেশনের প্রয়োজন নাই বাট ফর মাই বেনিফিট আমি হয়তো বললাম যে এটা অপারেশন করে দিলে ভালো হয়ে যাবে তাহলে যেটা হবে যে আলটিমেটলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো হয় কিন্তু এটা কিন্তু ন্যাচারালিও ভালো হয়ে যেত তখনই কিন্তু এই প্রবলেম হয় এবং এই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে যদি কোনো অপারেশন জড়িত যদি কোনো জটিলতা হয় তখনই কিন্তু আসলে প্রবলেমটা হয় সেজন্য আমার মনে হয় যে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশান করা এবং এটার ইম্পর্টেন্স কতটুকু আসলেই সার্জিক্যাল দরকার অপশন প্রয়োজন আছে কি না এটা আমাকে আগে একদম ক্লিয়ার হতে হবে এবং আমি যদি ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন থাকে সে অনুযায়ী যদি ভালোভাবে অপারেশন করি এবং এই অপারেশনগুলো তো এখন আধুনিক আমরা যদি সাপোজ সার্ভাইকেল অপারেশন যদি আমরা মাইক্রোস্কোপের যদি আমরা ইয়ে করে থাকি মাইক্রোস্কোপ ইউজ করে যদি অপারেশন করি আমরা যদি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালো করে নার্ভ এবং স্পাইনাল কর্ড ভিজুয়ালাইজেশন হয় আমি একদম ক্লিয়ার কার্ড যদি দেখতে পারি যে তার এগুলো ফ্রি আছে তা আমি ধরে নিব যে আসলে এটা মানে ভালো হয়ে যাওয়ার চান্স আছে এই জন্য মানে স্কিলনেস যেমনটা ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো যে স্কিলনেস তো ইম্পর্টেন্ট বটেই তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে আসলে এক্সাক্ট কজ এবং তার যে সঠিক মানে মানে ট্রিটমেন্টটা কি হওয়া উচিত শুড বি ইথিক্যাল আমরা যদি রোগীর প্রতি সিম্পেথি হই এবং আমরা যদি ইথিক্স মেনে চলি এবং যে রোগটা হয়তো স্বাভাবিকভাবে ন্যাচারালি ভালো হয়ে যেতে পারত তাকে যদি আমি শুধুমাত্র খুব তাড়াতাড়ি রিলিফ করার জন্য অপারেশন করি ইট শুড নট বি রাইট এই ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত জি স্যার আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবার জানতে চাচ্ছি আপনি একটি বিষয় বলেছেন যে অনেক সময় শোয়ার কারণে বালিশ থেকে আসলে ঘাড় ব্যথা হতে পারে কীরকম বালিশে আসলে শোয়া উচিত প্রথম কথা হচ্ছে ঘাড় ব্যথার জন্য নর্মাল যে আমাদের নিয়ম মেনে চলা উচিত তা হচ্ছে নিচু বালিশ মানে কোনো ভাবেই উঁচু বালিশে শোয়া যাবে না এটা একেবারেই খুবই খারাপ অভ্যাস আমাদের জন্য সেকেন্ড যেটি অনেকেই আমরা হয়তো শুয়ে শুয়ে বই পড়ার অভ্যাস থাকে মোবাইল ফোন ব্রাউজিং করার অভ্যাস থাকে বা টিভি দেখার অভ্যাস থাকে এই ধরনের অভ্যাস আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে সর্বোপরি ঘর ব্যথার জন্য যদি আমরা সচেষ্ট হই যে যাতে না হয় প্রথমত আমাকে যেটি করতে হবে যে মোবাইল ফোনের ব্যাপারে আমি বারবার মোবাইল ফোন বলছি সরি কারণ এখন আমি দেখি যে আমার চেম্বারে যত পেশেন্ট আসে বিশেষ করে আমাদের বয়সী বা তার চেয়ে কম তার নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে ডিও টু মোবাইল ফোন অর ল্যাপটপ কারণ এই যে দীর্ঘক্ষণ বসে একটা না কাজ করার কারণে ঘাট ঝুঁকে কাজ করার কারণে এই প্রবলেমগুলো হয় সেজন্য আপনি জাস্ট আমি রোগীকে বলি আপনি হ্যাঁ কাজ করেন কোনো সুবিধা নেই বাট আপনি সঠিক পশ্চাৎটা মেনে চলেন যদি সম্ভব হয় ল্যাপটপ ইউজ না করে ডেস্কটপ ইউজ করেন মোবাইল ফোনে ব্রাউজিং আসলে একেবারে না করলেই না করা উচিত আপনি সেটা ডেস্কটপে করেন আর যদি একান্তই করতে হয় 
জাস্ট প্রতি আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা পর পর সে ফোর এক মিনিটের জন্য আপনার পোস্টার চেঞ্জ করেন মানে একটানা বসে থেকে ঘাড়ে এবং পিছনে যে মেরুদণ্ডে যে চাপ পড়ে আমাদের যে মাংসপেশিগুলো উইক হয়ে যায় এটি যেন না হয় তাহলে কিন্তু প্রিভেন্ট করা সম্ভব এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার যদি ওভারওয়েট থাকে এটি আপনি কমান কারো যদি স্মোকিং করা থাকে এটি মানে এটিকে বাদ দিতে হবে অ্যালকোহল বাদ দিতে হবে সর্বোপরি যেটি দরকার সবচেয়ে সেটি হচ্ছে পর্যাপ্ত ঘুম যদি অ্যাটলিস্ট ছয় ঘন্টা যদি কেউ মানে সুষম মানে খুব সাউন্ড স্লিপ হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা কমে যাবে জি স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার অত্যন্ত মূল্যবান সময়ের জন্য আমরা এই বিষয়ে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম সর্বশেষে এইটুকুই বলবো যে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ঘাড় ব্যথা এমন একটি রোগ যা কিনা শুধুমাত্র আমাদের শুধু সুস্পষ্ট কিছু নিয়ম কানুন এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ার মাধ্যমে কিন্তু এড়িয়ে চলা সম্ভব আমরা যদি মোবাইল ফোনের ব্যাপারে একটু সচেষ্ট হই আমরা যদি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ ইউজ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হই বিশেষ করে দীর্ঘক্ষণ একটা না বসে কাজ না করে অন্তত প্রতি এক ঘন্টা পর পর এক মিনিট বা দুই মিনিটের জন্য ব্রেক দেই এবং সুষম জীবনযাপন পর্যাপ্ত ঘুম পর্যাপ্ত খাবার দাবার স্মোকিং যদি অ্যাভয়েড করি তাহলে কিন্তু অনেকাংশেই আমরা এই ঘাড় ব্যথাকে এড়িয়ে চলতে পারবো এবং ঘাড় ব্যথা জনিত কারণে যে সমস্ত প্রবলেম হয়ে থাকে তা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারব ধন্যবাদ সবাইকে দর্শক আপনাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ যুক্ত থাকার জন্য আমি জানি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘাড় ব্যথা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর আপনারা পেয়েছেন আর আপনারা উত্তর পেলেই আমরা অনুষ্ঠানের সার্থকতা খুঁজে পাবো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এটিএন বাংলার সাথেই থাকবেন